கதை நேரம் ஒரு நாள் மிஸ் டோரதி வகுப்புல ஒரு விஷயத்த அறிவிச்சாங்க குழந்தைகளா நாளைக்கு நம்ம வகுப்புல ஒரு ஓவிய போட்டிய நடத்த போறோம் உங்கள ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வடிவத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிற வடிவத்துல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்க வரையணும் யாரு ரொம்ப சிறப்ப வரையறாங்களோ அவங்க ஒரு பரிசையும் ஜெயிக்கலாம் எல்லா குழந்தைகளும் ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிட்டாங்க நான் வரைய போகிற பொருள் எல்லாம் அது சதுரமா தான் இருக்கும் நான் வரைய போற பொருள் எல்லாம் செவ்வக வடிவத்துல இருக்கும் வீட்டுக்கு போனதும் அவ அம்மா கிட்ட அந்த ஓவிய போட்டி பத்தி சொன்னாங்களை வடிவத்திலையும் அதே நேரம் சுவாரஸ்யமா இருக்கிற மத்த பொருளும் என்னன்னு யோசிக்க முடிஞ்சுதா உன்னால முடியும் உன்னோட கற்பனை குதிரைய தட்டி விடு அது எந்தெந்த பொருட்களா இருக்கணும் நீயே தெரிஞ்சுக்கலாம் அத நீயே வரையலாம் சூச்சு அத பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சா அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே வட்டமா இருக்கிற நிறைய பொருட்களை அவளால யோசிக்க முடிஞ்சது அந்த சூரியன் வட்டமா இருக்கு இல்ல நில வட்டமா இருக்கு கேக்கு பீட்சாவும் கூட வட்ட வடிவத்துல தான் இருக்கு பள்ளி கூட வாகனத்துல இருக்கிற சக்கரமும் பாவோட கார்ல இருக்க சக்கரமும் இதுல சில பொருட்களை ஓவிய போட்டிக்கு வரையலாம் முடிவு பண்ணிட்டா அப்புறம் சூச்சுவோட அம்மா சூச்சுவுக்கு வேற ஒரு யோசனையும் சொன்னாங்க வட்ட வடிவத்துல இருக்க ஒரு சில பொருட்களை நீ வரையறதுக்கு பதிலா நீ வரையற ஒரே ஓவியத்துல பல வட்டமான பொருட்களை நீ ஏன் வரைய கூடாது பல வட்ட வடிவம் இருக்கணுமா சரிதான் சூச்சு இப்ப சொல்லு எந்த ஒரு இடத்துல வட்டமான கேக்கையும் வட்டமான பலூனையும் வட்டமான பீட்சாவையும் சந்தோஷமான வட்ட வடிவுல இருக்க குழந்த முகத்தையும் வட்ட வடிவுல இருக்க சுவையான ஐஸ்கிரீமையும் பாக்கலாம் எனக்கு தெரியும் ஆக அடுத்த நாள் அந்த ஓவிய போட்டியில வட்ட வடிவத்துல இருக்கிற பல பொருட்கள் நிறைஞ்ச பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை மூணு சக்கர வண்டியில இருக்க வட்ட சக்கரம் சந்தோஷமா இருக்கிற குழந்தையோட வட்ட முகம் எல்லாரும் பங்கு போட்டுக்கிற பெரிய வட்டமான பீட்சா வானத்துல மின்னிக்கிட்டு இருக்கிற வட்டமான பெரிய சூரியன் ஆசிரியர் டோரத்திக்கும் மற்ற மதிப்பீட்டாளர்களுக்கும் சூச்சுவோட ஓவியம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்க எல்லாருமே நீங்க தேர்ந்தெடுத்த வடிவங்களை வச்சு ஒரு பொருள வரைஞ்சிருக்கீங்க அதோட அத ரொம்ப அழகாவும் நீங்க வரைஞ்சிருக்கீங்க குழந்தைகளா நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகா வரைஞ்சிருக்கீங்க 
ஆனா ஜூர்ஜு தன்னோட கற்பனை சக்திய பயன்படுத்தி தான் தேர்ந்தெடுத்த வட்ட வடிவத்துல இருக்கிற எல்லா பொருளையும் பிறந்த நாள் கொண்டாட்ட காட்சியில வரைஞ்சிருக்கா அதனால இந்த நீதிபதிகள் ஜூச்சுவுக்கே பரிச வழங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க உன்ன பாராட்டியே ஆகணும் ஜூச்சு நினைச்சா <laughs> முதல் பரிசு வாங்கறது யாரு ஒரு நாள் மிஸ் டாரதி அதாவது சூச்சோவோட டீச்சர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் பெயிண்டிங் காம்படிஷன் பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க பசங்களா நாளைக்கு ஒரு பெயிண்டிங் காம்படிஷன் நாம நடத்த போறோம் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பரிசையும் கொடுப்போம் அடுத்த நாள் காலையில பசங்க எல்லாரும் கொண்டு வந்தாங்க மிஸ் டாரதி பசங்க எல்லாருக்கும் பேப்பர் ஷீட்ட குடுத்தாங்க நீங்க எல்லாரும் பாரஸ்ட பெயிண்ட் பண்ணணும் பசங்களா பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சதும் வந்திருக்கிற ஜட்ஜஸ் அத பார்த்து யாரு ஜெயிச்சிருக்காங்கறத அறிவிப்பாங்க புரிஞ்சுதா முடிஞ்சதும் அவ பெயிண்டிங்க பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா வந்திருந்தாங்க <laughs> ஜெயிக்கலாமே 
Paintings எல்லாமே அழகா இருந்தது ஆமா சூச்சு அதனால தான் ஜட்ஜஸ்க்கும் பிடிச்சிருந்தது விஷயம் என்னன்னா ஒரு பரிசு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த காரணத்தினால அவங்க இதை சூஸ் பண்ணாங்க ஒரு விஷயத்த நாம எப்பவும் மறக்க கூடாது சூச்சு நாம பல விஷயங்கள்ல சிறப்பா இருக்கலாம் ஆனா நம்மள போலவே நிறைய பேரு இருப்பாங்க நம்மள விடவும் சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க அதனால நாம எப்பவும் ஜெயிப்போம் எப்பவும் நாம தான் முதல் பரிசு வாங்குவோம்னு நினைக்க கூடாது புரிஞ்சுதா நல்லா புரிஞ்சுது மிஸ் டோரதி உனக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எப்பவும் நம்ம மனச தளர விடக்கூடாது எதுவா இருந்தாலும் அதை பிராக்டிஸ் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நாம இன்னும் பெட்டர் ஆவோம் அதை கேட்டதும் சூச்சு போட்டியில வெற்றி பெறாததை நினைச்சு வருத்தப்படல அதுக்கு பதிலா தன்னுடைய திறமைய வளர்த்துக்க இன்னும் அதிகமாவே பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அடுத்த காம்படிஷனுக்கும் தயாராக ஆரம்பிச்சா